வணக்கம் எஸ்ஏஏஎஸ் அகாடமிக்காக வெங்கடேஷ்குமார் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பிரசிடென்ட்டினுடைய வீட்டோ பவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம் பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மூணு வீட்டோ பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி கூட ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த கண்டினியூஷன் நான் முடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கிளாஸில் எந்த ஆர்டிக்கல் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுமோ அந்த ஆர்டிக்கல் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் திங் வீட்டோ பவர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நான் சொல்லியிருக்கேன் பில் மசோதா அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா மசோதா மசோதா இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னா அடிக்கடி பேப்பரில் வரும் சரிங்களா அதான் பில் ஸோ அதாவது பிரசிடென்ட்டு ஒரு பில்லுக்கு சரிங்களா அசன்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சிட்டிசன்ஸ் யாருமே அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது சரிங்களா சிட்டிசன்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஃபாலோ பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சிட்டிசன்ஸ் கண்டிப்பாக எப்போ ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ஒன்ஸ் அதுக்கான அசண்டை கொடுத்துட்டாரு அதற்கான கையெழுத்தை போட்டு விட்டார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு குடிமகனும் அந்த பில்லை அதாவது அந்த பில் சட்டமாக மாறிடும் அந்த சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணுங்கிறத ரூல்ஸ் இப்போ வீட்டோ பவருக்கும் இந்த பில்லுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டாக சரிங்களா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பில் பிரசிடென்ட்டினுடைய கையெழுத்திற்கு வரும்போது அவர் எந்தெந்த அதிகாரங்களை உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் வீட்டோ பவர் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா சோ வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் வீட்டோ பவர் வீட்டோ பவர் மீன்ஸ் பிரசிடென்ட் யூசஸ் திஸ் பவர் வைல் சரிங்களா எ பில் பாஸ்ட் பை த பார்லிமெண்ட் ஆஃப்டர் கம்மிங் டு த அசன்ட் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் சரிங்களா ஃபார் த அசன்ட் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் அதாவது ஒரு மசோதா பாராளுமன்றத்தினால் நிறைவேற்றப்பட்ட பெண் ஜனாதிபதியிடம் ஒப்பத்திற்காக வரும்போது ஜனாதிபதி உபயோகப்படுத்தப்படும் அதிகாரங்களின் பெயரே என்னன்னு சொல்லுவோம் வீட்டோ பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களாப்பா ஸோ வீட்டோ பவர்னா என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் வீட்டோ பவர் இருக்கு மூணு டைப் ஆஃப் வீட்டோ பவர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா சஸ்பென்சிவ் வீட்டோ சரிங்களா எழுதி வச்சுக்கோங்க சஸ்பென்சிவ் வீட்டோ எஸ்யூஎஸ் பிஇஎன் எஸ்ஐ விஇ சஸ்பென்சிவ் வீட்டோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் வீட்டோ அப்சல்யூட் ஸ்பெல்லிங் அப்சல்யூட் வீட்டோ சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்கெட் வீட்டோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மூணு வீட்டோ பவர் பா மொத்த பிரசிடென்ட் எத்தனை வீட்டோ பவர் இருக்கு மூணு வீட்டோ பவர் இருக்கு அப்சல்யூட் வீட்டோ பாக்கெட் வீட்டோ சஸ்பென்சிவ் வீட்டோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களாப்பா சரிங்களா இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா அசன் டு பில்ஸ் ஆர்டிக்கல் நூத்தி இந்த ஆர்டிக்கல் நூத்தி தான் அப்சல்யூட்டா பிரசிடென்ட்டுக்கு வீட்டோ பவர் அப்படிங்கிற ஒரு பவரா கொடுக்குது அப்படின்னா இப்ப சப்போஸ் டிஎன்பிசியோ யூபிஎஸ்சியோ கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா பிரசிடென்ட் இஸ் எக்ஸசைசிங் ஹிஸ் வீட்டோ பவர் பிகாஸ் ஆஃப் விச் ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு கேட்பான் சரிங்களா எந்த சரத்தின்படி சரிங்களா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எந்த சரத்தின்படி பிரசிடென்ட் வீட்டோ அதிகாரங்களை பெறுகிறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அசன் பில் ஆர்டிக்கல் நூத்தி பதினொன்னு அடிப்படையில் தான் பெறுகிறார் சரிங்களா சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்லுக்கு அசன்ட் கொடுக்கிறப்ப வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா சரிங்களா ஒரு பில்லுக்கு அசன்ட் கொடுக்கிறப்ப வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அவருக்கு மூணு டைப் ஆஃப் வீட்டோ பவர் இருக்கு அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்சல்யூட் வீட்டோ சஸ்பென்சிவ் வீட்டோ பாக்கெட் வீட்டோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்சல்யூட் வீட்டோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் வீட்டோ நான் சொல்றேன்ப்பா அப்சல்யூட் வீட்டோ அப்படின்னு என்னன்னா இப்போ ஒரு பில் அசன்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்ல சரிங்களா வித் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கலாம் வராது <laughs> ஒரு பில் பாஸ் ஆகிறதுக்கு பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பில் பாஸ் ஆகிறதுக்கு மேக்ஸிமம் எத்தனை மந்த் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த் டைம் சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ள ஒரு பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்றத்தில் பாஸ் ஆகணும் அப்படி பாராளுமன்றத்தில் ஆறு மாதத்துக்கு மேலே ஒரு பில் பாஸ் ஆகலை ஒரே ஒரு பில் குறிப்பிட்ட பில் பாஸ் ஆகலை அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பில் என்ன பண்ணும் நிராகரிக்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா போன டைம் கூட டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்று ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க எந்தெந்த காரணத்தின் போதெல்லாம் ஒரு மசோதா நிராகரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்சல்யூட் வீட்டோவை நான் எந்த பில் மேலே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நான் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பில் சொல்லி கொடுத்தேன்ப்பா
financial bill what type 1 type 2 அதாவது நிதி மசோதா ordinary bill சாதாரண மசோதா சரிங்களா அதுக்கு அப்புறம் constitutional amendment bill சட்ட திருத்த மசோதா சரிங்களா இந்த absolute veto வ சரிங்களா இந்த absolute veto வ president எப்பதா யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படினு பாத்துட்டீங்கனா president எப்போ absolute veto வ யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படினு பாத்துட்டீங்கனா கண்டிப்பாக President ordinary bill का bill लम मट्टुं दा इंदा absolute veto power है यूज़ पना मुड़ियों President के ordinary bills लम मट्टुं दा इन्हें पना मुड़ियों पा absolute veto है यूज़ पना मुड़ियों सरिंगला उरे एम्स अपा connection कुन जो problem आ रखी just wait पनेंगे hold पनेंगे लाइन है ஒரு டைம் வந்து உங்களுடைய கனெக்ஷனை வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க கட் ஆயிரும் So, hello, சரிங்களா, இப்போ இப்போ clear ஐயிட்ச் அப்பா, connection, connection இருக்கா, clear ஐயிட்ச் அப்பின்னா, connection is clear அப்பின்னும் ஒரு message போடுங்க, அப்பதை நாள் வந்து connection செய்ப் பண்ணும் முடியும் பா, வாய்ப்பில்லை Absolute veto கருத்து என்ன veto அப்படின் பாட்டீங்க Suspensive veto அப்படின் நம்ம சொல்லும் சரிங்களா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்டசில் பில்லுக்கு என்ன பண்ணுவார் அப்படின் பாத்திருங்கினா President ஒரு குறிப்பிட்டசில் பில்லுக்கு President என்ன பண்ணுவார் அப்படின் பாத்திருங்கினா Simply அந்த பில்ல என்ன பண்ணுவார் அப்படின் பாத்திருங்கினா Return money to our parliament to take three people to worry up putting in a veto power than I'm in a solo Suspensive veto of in a solo up in a suspensive veto use for no bill pass a mob in Kerala can give a pass a girl can a wiper key Ipo or money president or bill a return money to have been part of the in a and the bill a matter and a little not a matter and a little bit with changes are without changes three p.m. Nama parliament nama parliament from president to ascend to kind of picture in part of the in a Those bill, அந்த பட்டிக்கலர் bill மேல் எந்த ஒரு veto பவரையிமே president use பண்ணம் முடியாது அப்படினா, suspensive veto வே president எத்தனம் முடைதை use பண்ணம் முடியும் ஒரே ஒரு முடைதை use பண்ணம் முடியும் suspensive veto use பண்ண பில்லு திரிப்பி பாசாகிருக்கான chances இருக்கா அப்படின் கேட்டுங்கா suspensive veto use பண்ண பில்லு திரிப்பியும் பாசாகிருக்கான chances இருக்கு 
சரிங்களா பிரசிடென்ட்டுடைய கையெழுத்துக்காக அனுப்பணும் சேஞ்ச் பண்ணியோ சேஞ்ச் பண்ணாமலும் அனுப்பணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்லுக்கு பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணி தான் ஆகணும் அசன்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் ரூல் அந்த பில்ல திருப்பி என்ன பண்ண முடியாது சஸ்பென்சிவ் வீட்டோவோ அல்லது வேற எந்த டைப் ஆஃப் வீட்டோவோ என்ன பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரியாப்பா ஸோ அது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி சஸ்பென்சிவ் வீட்டோவை நம்ம எந்தெந்த பில் மேலே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பென்சிவ் வீட்டோவை மணி பில் மேலே என்ன பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது சஸ்பென்சிவ் வீட்டோவை எந்த பில் மேலே யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு எந்த பில் மேலே யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா மணி பில்லை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் மணி பில் கேனாட் பி ரிட்டர்ன் பை த ப்ரெசிடென்ட் சரிங்களா அவர் வித்ஹோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அல்லது அசன்ட் கொடுக்கலாம் சரிங்களா அப்படின்னா ஆர்டினரி பில் மேலையும் சஸ்பென்சிவ் வீட்டோவை யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி பில் மேலையும் சஸ்பென்சிவ் வீட்டோ யூஸ் பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியல் பில் மேலையும் சஸ்பென்சிவ் வீட்டோ யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் மேலே சஸ்பென்சிவ் வீட்டோவை யூஸ் பண்ண முடியாது கான்ஸ்டி எழுதி வச்சுக்கப்பா சஸ்பென்சிவ் வீட்டோ கெனாட் பி யூஸ்ட் இன் த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் சட்ட திருத்த மசோதாவின் மீது சஸ்பென்சிவ் வீட்டோ பவரை ஜனாதிபதி உபயோகப்படுத்த முடியாது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது டைப் ஆஃப் வீட்டோ பவர் சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான வீட்டோ பவர் இதை தான் என்ன சொல்லுவோம் பாக்கெட் வீட்டோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவார் சரிங்களா பிரசிடென்ட் இது என்னன்னு சொல்லுவாரு பாக்கெட் வீட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவார் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்லு பிரசிடென்ட் கிட்ட அசன்ட்டுக்கு வர்றப்ப என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட்டு அதை திருப்பியும் கொடுக்காம அதை வித் ஹோல்டும் பண்ணிக்க டெம்பரவரியாக ஹோல்ட் பண்ணி வைப்பார் பிரசிடென்ட்டு டெம்பரவரியாக ஹோல்ட் பண்ணி அவளை பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு பில் மேலே அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்டு சஸ்பென்சிவ் வீட்டோவை யூஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ஒரு பில் மேல சஸ்பென்சிவ் சாரியா பாக்கெட் வீட்டோவை யூஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா பத்து நாளைக்குள்ள அந்த பில் என்ன பண்ணி ஆகணும் ரிட்டர்ன் பண்ணி ஆகணும் பாராளுமன்றத்திற்கே அந்த சேனேட்டுக்கே ரிட்டர்ன் பண்ணி ஆகணும் ஆனா பிரசிடென்ட் இந்திய பிரசிடென்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு இத்தனை நாளுக்குள்ள அந்த பிரசிடென்ட் அந்த பில்ல வந்து என்ன பண்ண வேண்டியது இல்லை திருப்பி பாராளுமன்றத்திற்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனா பாக்கெட் வீட்டோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பில்லுக்கு என்ன பண்ணலாம் திருப்பியும் அந்த பில் ஆக்ட் ஆக வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு அதாவது ஒரு பில்லினுடைய அசன்ட்டை டெம்பரவரியா ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன பண்றது இந்த பாக்கெட் வீட்டோன்னு சொல்லுவோம் அதை இப்பதான் நான் பண்ணுவேன் அப்பதான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற அந்த நாளோ தேதியோ குறிப்பிடாமலே என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாரு பிரசிடென்ட் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாரு சரிங்களா இந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் வீட்டோவை சரிங்களா இந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் வீட்டோ எதுல யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி பில்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் மணி பில்ஸ்ல கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பினான்சியல் பில்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில்ல என்ன பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில்ல பொறுத்த அளவுக்கு பிரசிடென்ட் ஒன்ஸ் பாராளுமன்றத்துல வந்து பாஸ் ஆகி வந்துருச்சுன்னா உடனடியாக அவர் அசன்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற தவிர வேற எந்த சாய்ஸுமே பிரசிடென்ட்டுக்கு கிடையாது சரிங்களா மோஸ்ட்லி இந்த பாக்கெட் வீட்டோவை எங்க யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சஸ்பென்சி வீட்டோவை பாக்கெட் வீட்டோ எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரைவேட் மெம்பர் பில்ல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா நான் லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன் பில்ஸ் ரெண்டு வகையா பிரிச்சுக்கலாம் கவர்மெண்ட் பில் அண்ட் பிரைவேட் பில் பிரைவேட் பில்னா சாதாரண எம்பி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற பில்லுக்கு பேர் தான் பிரைவேட் பில் அதுவே ஒரு மினிஸ்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா அதுக்கு பேர் கவர்மெண்ட் பில் சரிங்களா மோஸ்ட்லி இந்த சஸ்பென்சிவ் வீட்டோவையோ அல்லது பாக்கெட் வீட்டோவையோ கவர்மெண்ட் பில்ல யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நார்மலாகவே பிரைவேட் மெம்பர் பில்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் அபவுட் த த்ரீ வீட்டோ பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஸோ மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஆர்டிக்கல் சரிங்களா ஆர்டிக்கல் ட்ரிபிள் ஒன் இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் த வீட்டோ பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் சரிங்களா இது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன் அதை தான் இப்போ கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா அதே மாதிரி லாஸ்ட் கிளாஸை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆர்டிக்கல் செவன்டி ஒன்னோட டா ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்போ ஆர்டிக்கல் செவன்டி ஒன்ல இருந்து ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலும் என்னென்ன சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி சொல்ல போறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆர்டிகல் செவன்டி ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா சிம்பிளா என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ஆர் கனெக்டட் வித்
பிரசிடென்ட்டை பற்றியும் பிரைம் மினிஸ்டரை பற்றியும் நம்ம செட்டப் ரூலை பற்றியும் ரொம்ப ப்ரீஃபாக பேசுகிறாங்க ஸோ ஆர்டிகிள் செவன்டி டூலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கரெக்டாக கிளாஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கவனிச்சுக்கோங்க சரியாப்பா ஸோ ஆர்டிகிள் செவன்டி டூ எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆர்டிகிள் செவன்டி டூ எதை பற்றி பேசுது பவர் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் டு கிராண்ட் பாடன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதாவது பிரசிடென்ட்டுக்கு இந்தியாவுக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அதிகாரியிடமும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு உச்சபட்ச அதிகாரம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை பாடனிங் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மன்னிக்கும் அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ கூட வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் வந்து சம்மந்தப்பட்டவங்களை வந்து மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல கேசஸ் கூட ரொம்ப வருஷமா போய்கிட்டு இருந்துச்சு அது சம்பந்தமான விஷயங்களை பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா சோ அதுக்கான ஒரு முடிவு இந்த வருஷம் தான் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப என்னன்னா கண்டிப்பாக ஆர்டிகிள் செவன்டி டூல இருந்து கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா அதாவது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா தூக்கு தண்டனையை கைதியை மன்னிக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதி எந்த சரத்தின் மூலம் பெறுகிறார் அப்படின்னு கேட்பாங்க புரிஞ்சுங்களா அகார்டிங் டு விச் ஆர்டிகல் பிரசிடென்ட் இஸ் கெட்டிங் பவர் டு பாடனிங் ஏ டெத் சென்டென்ஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு கேட்பாங்க தூக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்ட ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த தூக்கு தண்டனையை மன்னிக்கக்கூடிய அதிகாரம் எந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிகல் மூலமா கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு மிக அதிகம் சோ ஆர்டிகல் செவன்டி டூவை ஒரு முக்கிய குறி போட்டு வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா இந்த ஆர்டிகல் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா மூணு விஷயத்த பத்தி இம்பார்ட்டண்டா பேசுது அந்த மூணு விஷயம் என்னங்கிறதையும் நான் இப்ப சொல்றேன் ரைட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாடனிங் பவர் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்க ஓகேங்களா இந்த ஆர்டிகல் செவன்டி டூ கிளையே சப் கிளாஸ் போட்டு எழுதிக்கீங்க சப் பாயிண்ட் போட்டு பாடனிங் பவர் ஒரு ஐஃபன் போட்டுக்கோங்க பாடனிங் பவர் அப்படின்னால என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தண்டனையை முற்றிலுமாக மன்னிக்கும் அதிகாரம் எடுத்துக்காட்டாக தூக்கு தண்டனையில தான் இந்த பாடனிங் பவரை வந்து பிரசிடென்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவார் பாடனிங் பவர்னால என்னது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாலும் ஒரு ஒரு கோர்ட்னால் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக மன்னிக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் பாடனிங் பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கப்பா பாடனிங் கடுத்தது சஸ்பெண்ட் சஸ்பெண்ட்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான தண்டனையை மற்றொரு விதமான தண்டனையாக மாற்றுவது அல்லது சரிங்களா தண்டனையை தற்காலிகமாக நிறுத்துவது டெம்பரவரி ஸ்டாப்பிங் ஏ பனிஷ்மெண்ட் ஆர் சேஞ்சிங் ஏ நேச்சர் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் இன் டு ஃப்ரம் ஏ ஒன் நேச்சர் டு அனதர் நேச்சர் வாட் இஸ் கால்ட் சஸ்பெண்ட் ஒரு நேச்சர் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட்டை இன்னொரு நேச்சருக்கு மாற்றுறது எடுத்துக்காட்டாக மரண தண்டனை கொடுத்தவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறை தண்டனைகளை இன்க்ரீஸ் பண்ணி மாற்றுவாங்க மரண தண்டனை ஏதாவது சாகும் வரைக்கும் சிறையில் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தண்டனை கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டெத் நீ வந்து பிரச்சனை தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கோட் தண்டனை கொடுத்துருந்துச்சுன்னா அப் டு டெத் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உன்னுடைய டெத் உன்னுடைய சென்டென்ஸை வேற ஒரு பர்டிகுலர் பனிஷ்மெண்ட்டாக மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கு தண்டனை கொடுத்தவங்களுக்கு தண்டனையை குறைத்து என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து சாகும் வரைக்கும் ஜெயிலில் இருக்கணும் புரிஞ்சுங்களா ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றுறது தூக்கில் போட்டு கொள்ளணும் அப்படிங்கிற தண்டனையை வந்து ஜெயிலையே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வித தண்டனையாக மாற்றுறதுக்கு பேர் சஸ்பெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெமிட் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட தண்டனையை குறைத்து வழங்குவதற்கு பேர் என்னது ரெமிட் அல்லது கம்யூன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரெமிட் ஆர் கம்யூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வாட் இஸ் ரெமிட் ஆர் கம்யூட் அதாவது ரெடியூசிங் ஏ பனிஷ்மெண்ட் ஒரு கோர்ட்னால கொடுக்கப்பட்ட தண்டனையை வந்து என்ன பண்றது ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் ரெமிட் ஆர் கம்யூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அதே மாதிரி எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் பிரசிடென்ட் வந்து அந்த இது பவரை யூஸ் பண்ண முடியும் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்றேன் சரிங்களா எந்த இடத்துல அந்த பவரை யூஸ் பண்ண முடியும் எந்த இடத்துல அந்த பவரை யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத நான் இப்ப சொல்றேன் இப்ப ப்ரீஃபா ரைட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்க பாருங்க ஆர்டிகல் செவன்டி டூ சரிங்களா எந்த கேஸ்ல யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இராணுவ நீதிமன்றத்தினால் கோர்ட் மார்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு இராணுவ நீதிமன்றத்தினால் ஒரு தண்டனையானது வழங்கப்பட்டிருந்தால் அந்த தண்டனை என்ன பண்ண முடியாது பிரசிடென்ட்னால இந்த கம்யூட் பண்றதுக்கோ ரெமிட் பண்றதுக்கோ பாடன் பண்றதுக்கோ முடியாது சரிங்களா இராணுவ நீதிமன்றங்களால் கொடுக்கப்பட்ட தண்டனைகளை குறைக்கவோ மாற்றவோ அல்லது மன்னிக்கவோ யாரால முடியாது பிரசிடென்ட்னால கண்டிப்பாக முடியாது அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருக்கோம் கோர்ட் மார்ஷியல் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா 
ஆர்டிகல் செவன்டி த்ரீல கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் ஒரு மெட்டீரியல் உங்களுக்கு நீங்கள் காட்டிகிட்டு இருக்கேன் இல்லைங்களா அந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அந்த மெட்டீரியலுடைய பிடிஎஃப் காப்பியை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் சரியாப்பா சப்போஸ் உங்களுக்கு யாருக்கா லைன் பிரேக் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் ஆஃப் த யூனியன் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அதிகாரங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஆர்டிகல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் செவன்டி சரிங்களா அதாவது பாராளுமன்றத்திற்கு என்னென்ன பவர்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி மத்திய அமைச்சரவைக்கு என்னென்ன பவர்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி பிரீஃபா இது கொடுத்துருக்கிறது இந்த ஆர்டிகல் செவன்டி சரிங்களா ஆர்டிகல் செவன்டி த்ரீயை பொறுத்த அளவுக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஆர்டிகல் செவன்டி போரை பொறுத்த அளவுக்கு தான் அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஆர்டிகல் செவன்டி போரை பொறுத்த அளவுக்கு தான் அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஆர்டிகல் செவன்டி போர் அப்படி யாரை பத்தி பேசுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அமைச்சரவை மற்றும் பிரதம மந்திரியை பத்தி பேசுது விச் இஸ் திச் ஆர்டிகல் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் அவர் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஆர்டிகல் செவன்டி போர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் அவர் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் நாட் ஓன்லி அவர் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆல் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா ஸோ அதுவே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா இப்போ மினிஸ்டர்ஸை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரிஸை பிரித்து வச்சுருக்காங்க நம்ம ரெண்டு கேட்டகரிஸ் இல்லைப்பா மூணு கேட்டகரிஸாக வந்து நம்ம மினிஸ்டர்ஸை வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க எத்தனை கேட்டகரிஸாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க த்ரீ கேட்டகரிஸ் என்ன மினிஸ்டர்ஸை நம்ம மினிஸ்டர்ஸ் எத்தனை கேட்டகரியை பிரித்து வச்சுருக்காங்க மூணு கேட்டகரியை பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துலயே வந்து நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்கப்பா ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோர் இட்ஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பிரதம மந்திரியை பற்றியும் மத்திய அமைச்சரவையை பற்றியும் விரிவாக பேசுகிறது சரிங்களா பிரதம மந்திரி மற்றும் மத்திய அமைச்சரவையினுடைய முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜனாதிபதிக்கு நாட்டை ஆட்சி செய்ய உதவுவது பிரதம மந்திரிக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா மத்திய அமைச்சரவைக்கும் என்ன முக்கியமான வேலை அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா சரிங்களா அதாவது நாட்டை ஆட்சி செய்வதில் ஜனாதிபதிக்கு உதவுவது அப்படிங்கிறதுதான் அவங்களுடைய மிக முக்கியமான வேலை ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோர் என்ன பேசுதுன்னு நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன்ப்பா அதே மாதிரி ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோர் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைனிங் த்ரீ கேட்டகரிஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மினிஸ்டர்ஸை மூணு கேட்டகரியை பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட் கேட்டகரி சொல்கிறேன் எழுதிக்கிங்க ஃபஸ்ட் கேட்டகரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் மினிஸ்டர் கேட்டகரி கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி கேபினட் இஸ் த பவர்ஃபுல் பாடி இன் அவர் இந்தியா இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய பவர்ஃபுல் பாடி என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் வச்சாங்கன்னா சரிங்களா கேபினட் மினிஸ்டர் கேபினட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது மிக முக்கிய மந்திரிகள் கூட்டம் நடைபெறும் அப்படின்னு அப்பப்போ பேப்பர்ல வரும் அந்த மிக முக்கிய மந்திரிகள் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அதுதான் கேபினட் மினிஸ்டர் சரிங்களா கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி இஸ் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் தே ஆர் த பவர்ஃபுல் மினிஸ்டர்ஸ் இன் அவர் கவர்மெண்ட் தே ஆர் த பவர்ஃபுல் மினிஸ்டர்ஸ் இன் அவர் கவர்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேபினட் உடைய ஹெட் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெட் ஆஃப் கேபினட் ஹெட் ஆஃப் கேபினட் இஸ் பி எம் ஹெட் ஆஃப் கேபினட் இஸ் பி எம் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபினட்னுடைய தலைவர் ரைட் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒவ்வொரு கேபினட்டில் இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டர் கூடணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிரைம் மினிஸ்டர்னுடைய முன்னிலையில் தான் கூடணும் சரிங்களா மொத்தம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல எத்தனை மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த லோக்சபா ஒரு <laughs> 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 மினிஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கலாம் எத்தனை மினிஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எண்பத்தி ரெண்டு மினிஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கலாம் சரிங்களா எப்பயுமே ஒரு கேபினட்ல எழுபது எப்பயுமே ஒரு மினிஸ்ட்ரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுபதுல இருந்து எழுபத்தஞ்சு மினிஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் இருப்பாங்க அந்த எழுபத்தஞ்சு மினிஸ்டர்ஸ் தான் எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நான் சொல்றேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம நரேந்திர மோடியினுடைய கேபினட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிர்மலா சீதாராமன் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ராஜ்நாத்
வெங்கைய நாயுடு வந்து ஒரு கேபினட் மினிஸ்டர் சா மினிஸ்டராக தான் இருந்தார் சரிங்களா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த லோக்சபா அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜில் ஒரு கேபினட்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினிஷன் கான்ஸ்டியூஷன்லேயோ அல்லது எந்த ஒரு சட்டத்திலையோ கிடையாது எந்த ஒரு லாவோ அல்லது கான்ஸ்டியூஷனோ எத்தனை பேர் கேபினட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணல சரிங்களா நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேபினட்டில் எத்தனை மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னா எட்டுலேருந்து பதினஞ்சு மினிஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு கேபினட்டில் இருப்பாங்க எட்டுலேருந்து பதினஞ்சு மினிஸ்டர்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எந்த துறையில் எந்த ஒரு முக்கியமான மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னாலும் சரி இந்த கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் தான் எப்பயுமே பத்திரிகை முன்னடையில் வந்து பேசுவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பாருங்கள் எழுபது மினிஸ்டர்ஸ்க்கு மேலே இருக்காங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஆனால் நம்ம எழுபது மினிஸ்டருடைய பேர் யாருக்காவது தெரியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக தெரியாது ஆனால் ஒரு பத்து மினிஸ்டர்ஸோடைய பேர் தெரியும் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த மாதிரி முக்கியமான சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வெளியுறவுத்துறை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இந்த மாதிரி முக்கியமான பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் இந்த மாதிரி முக்கியமான அமைச்சர்ஸ் மட்டும் அமை அமைச்சர்களை மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் சரிங்களா இவங்க எல்லாருமே கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் எல்லாம் சொல்ல விரும்புதோ கேபினட் மினிஸ்டர்களுடைய வாயிலிருந்து தான் அதை மோஸ்ட்லி சொல்லும் சரிங்களா தன்னுடைய கேபினட்டுடன் என்ன பண்ணார் கலந்து ஆலோசித்தார் பிரதம மந்திரி அப்படின்னு அடிக்கடி பேப்பரில் வரும் சரிங்களா ஸோ கேபினட்டினுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது நார்மலாக எவ்வளோ இருக்குன்னா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பேர் வரைக்கும் இருப்பாங்க இவ்வளோ தான் இருக்கணுங்கிறது ரூல் கிடையாது ஆனால் டோட்டல் மினிஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா நிர்மலா சீதாராமன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரும் கூட அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கேபினட் மினிஸ்டரும் கூட சரிங்களா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரும் கூட கேபினட் மினிஸ்டரும் கூட கேபினட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பதவி கிடையவே கிடையாது சரிங்களா கேபினட்டுங்கிறது ஒரு பதவி அப்படி நீங்கள் நினச்சிக்க வேண்டாம் கேபினட்டுங்கிறது ஒரு பதவி கிடையாது சரிங்களா அதாவது அனைத்து அமைச்சர்களுடனும் பிரதம மந்திரி கலந்து ஆலோசிக்கணும் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு கம்யூனிகேட் வித் ஆல் த மினிஸ்டர்ஸ் எழுபது எண்பது மினிஸ்டர்ஸ் கூடையும் பிஎம் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இம்பாசிபிள் இட்ஸ் வெரி டஃப் ஸோ இந்த காரணத்தினால என்ன பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடியை ரொம்ப பெருசாக வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கூடையும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது ஸோ பாடியினுடைய சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டா எல்லாத்துக்கூடையும் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ மினிஸ்ட்ரிலேயே மினிஸ்ட்ரிங்கிறது ஒரு பெரிய அண்டா மாதிரி அந்த அண்டாவில் இருக்கக்கூடிய சின்ன குண்டா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் மினிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ கேபினட்டுங்கிறது வேற மினிஸ்ட்ரிங்கிறது வேற அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா மாற்றிக்கிங்கப்பா கேப் அதாவது மினிஸ்ட்ரியினுடைய ஒரு முக்கிய அங்கம் ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஹைலி பவர்ஃபுல் பாடி இஸ் கால்ட் அஸ் கேபினட் ஓகே மினிஸ்ட்ரி அண்ட் கேபினட் போத் ஆர் சேம் கேபினட் இஸ் அப்சல்யூட்லி டிரைவ் ஃப்ரம் த மினிஸ்ட்ரி கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் அப்சல்யூட்லி டிரைவ் ஃப்ரம் த மினிஸ்ட்ரி கேபினட்டுக்கு தேவையான அனைத்து அமைச்சர்களுமே எங்கிருந்து எடுக்கப்படுவாங்க மினிஸ்ட்ரியிலிருந்து தான் எடுக்கப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரியாப்பா ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் கேபினட் வேற மினிஸ்ட்ரி வேற அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டேன் செகண்ட் கேட்டகரி என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்சல்யூட்டா இண்டிபெண்ட் மினிஸ்டர்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் துறை வாரியான அமைச்சர்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா அல்லது இண்டிபெண்ட் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா துறை வாரியான அமைச்சர்கள் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் நிதித்துறையினுடைய அமைச்சர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் உடனே என்ன சொல்லுவீங்க நிர்மலா சீதாராமன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் யார் ராஜ்நாத் சிங் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க இல்லையா அதே மாதிரி போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் யார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறையை வச்சும் இந்த அமைச்சர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் அமைச்சனுடைய பேர் சொல்லுவீங்க இல்லையா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட துறையை ஒருத்தருக்கு ஒதுக்கி கொடுத்து அந்த துறை சார்ந்த எல்லா அதிகாரத்தையும் அதே மாதிரி எல்லா முடிவையும் நீங்களே எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒதுக்கி கொடுத்துட்டோம்னா அந்த மினிஸ்டர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் மினிஸ்டர் இண்டிபெண்ட் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் சரிங்களா அந்த துறை வாரியான அமைச்சர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இப்போ என்ன கொஸ்டின் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மத்திய அமைச்சர்கள் மொத்தம் எண்பத்தி ரெண்டு பேர் வரைக்கும் இருக்கலாம் சரிங்களா இந்த எண்பத்தி ரெண்டு பேருக்குமே துறைகள் ஒதுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு பேருக்குமே கண்டிப்பாக துறைகள் ஒதுக்க முடியாது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முப்பது அமைச்சர்களுக்கு துறை ஒதுக்கிடலாம் மிச்சக்கூடிய ஐம்பது அமைச்சர்கள் எந்த ஒரு துறையுமே இருக்காது அந்த அமைச்சர்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் மாநிலங்களினுடைய அமைச்சர்க
முக்கிய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக இருந்த அமைச்சர் தான் யாரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் சரிங்களா சோ எண்பத்தி ரெண்டு பேருக்குமே துணை இது துறைகளை பிரிச்சு கொடுக்க முடியாது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ பிரிச்சு கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டத்தையே வச்சிருக்காங்க சோ மொத்தம் மூணு கேட்டகரிஸ் நான் சொல்லிட்டேன்ப்பா மூணு கேட்டகரிஸ் என்ன கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் மினிஸ்டர்ஸ் தேர்ட் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் அல்லது துணை அமைச்சர்கள் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த முக்கிய அமைச்சரவையை நியமிக்கிறது யார் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இட் இஸ் பிரசிடென்ட் ஹூ அப்பாயிண்ட்ஸ் த எவ்ரி மினிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட்ஸ் எவ்ரி மினிஸ்டர் இன்க்ளூடிங் பிரைம் மினிஸ்டர் புரிச்சுங்க பிரைம் மினிஸ்டருடைய வேலையை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமைச்சரவை தான் என்ன கருதுகிறது என்பதை பிரசிடென்ட் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறது வேலை சோ அப்படின்னா பிரசிடென்ட் தான் இருக்கலே ஹை செகண்ட்ல இடையில அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இடையில இருக்கிறதா யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் அதுக்கு கீழே அமைச்சரவை அதாவது அமைச்சரவை என்ன சொல்ல விரும்புதோ இப்ப அமைச்சரவையில எழுபது எண்பது மினிஸ்டர் இருக்காங்க அவங்க அப்படியே ஒட்டு மொத்தமா போய் பிரசிடென்ட் கூட என்ன பண்ண முடியாது ஆஹ் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறவர் ஒரு கட்சி சாராதவர் அமைச்சர்கள் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு கட்சி சார்ந்தவர்கள் சோ கட்சிக்குள்ள வந்து ஒரு அமைச்சர் முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா தன்னுடைய கட்சி சார்ந்தும் சில முடிவுகள் எடுப்பாங்க இருக்கா இல்லைங்களா சோ இந்த விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கொண்டு போய் பிரசிடென்ட் கிட்ட சேர்க்கிற வேலை தான் யாரோடையது பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னா ஹூ ஆக்டிங் எஸ் த பிரிட்ஜ் பிட்வீன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த பிரிட்ஜ் பிட்வீன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் பிரசிடென்ட் ஜனாதிபதிக்கும் அமைச்சரவைக்கும் பாலமாக செயல்படுபவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் இஸ் ஆக்டிங் எஸ் அ பிரிட்ஜ் அமைச்சரவை என்ன நினைக்குதோ அதை கொண்டு போய் சேர்க்கிற வேலை யாரோடையது பிரைம் மினிஸ்டர் இப்ப நான் இங்க என்ன சொல்றேன் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறவரும் ஒருவர் தான் அதே மாதிரி ஜனாதிபதியவரும் அப்படிங்கிறவரும் ஒருவர் தான் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் தன்னுடைய வேலையை குறைச்சுக்கிறதுக்காக ஏன்னா எழுபது எண்பது மினிஸ்டர்ஸ் கிட்டையும் பேசுறது பாசிபிள் கிடையாது அதனாலதான் அவர் ஒரு பாடியை ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கார் சரிங்களா அதே என்னது கேபினெட் கேபினெட்டுடைய தலைவர் யார் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னா எழுபது எண்பது மினிஸ்டர் கூட கான் டோட்டலா வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஏழு பேர் எட்டு பேர் பத்து பேர் அடங்கிய கேபினெட் தன்னை குலையை வச்சிருப்பார் யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் சோ அப்படின்னா அமைச்சரவை என்ன நினைக்குதோ அந்த விஷயத்த யார்கிட்ட சொல்லுவாங்க கேபினெட் கிட்ட சொல்லணும் கேபினெட் அதை கொண்டு போய் யார்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பார் பிரசிடென்ட் கிட்ட சேர்ப்பார் கேபினெட் எந்த முடிவை எடுக்குதோ அந்த முடிவுக்கு அமைச்சரவை என்ன பண்ணணும் ஒத்துக்கணும் அதே மாதிரி கேபினெட்டினுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லாம பிரசிடென்ட் தன்னுடைய ஊனா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இந்தியாவில் செய்ய முடியாது அப்படின்னா பிரசிடென்ட் இந்தியாவில் என்ன ஒரு வேலை செய்யணும்னாலும் யாருடைய அட்வைஸ் கண்டிப்பா முக்கியம் கேபினெட்டுடைய அட்வைஸ் கண்டிப்பா முக்கியம் ஏன்னா கேபினெட் என்ன சொல்லுதோ அது அமைச்சரவை கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரூல் கேபினெட்டுடைய ஹெட் யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்றாரோ அதை கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் கேபினெட் கேட்டாகணும் அப்படின்னா இன்டைரக்டா பாருங்க அமைச்சரவை இங்க சொல்றதா இருந்தாலும் சரி கேபினெட் சொல்றதா இருந்தாலும் சரி அது யாருடைய வாய்ஸா தான் இருக்கும் பிரைம் மினிஸ்டருடைய வாய்ஸா தான் இருக்கும் பிரசிடென்ட்டுக்கும் இங்க உண்மையான அதிகாரங்கள் கிடையாது அமைச்சரவைக்கும் அமைச்சருக்கும் ரொம்ப உண்மையான அதிகாரங்கள் கிடையாது யாருக்கு தான் நிறைய உண்மையான அதிகாரங்கள் இருக்கு கேபினெட்டுக்கும் கேபினெட்டினுடைய ஹெட்டான பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிரசிடென்ட் இஸ் ஜஸ்ட் அ நாமினல் ஹெட் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த ரியல் ஹெட் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு பிரசிடென்ட் அப்பே சொல்லியிருப்பேன் ஆர்டிகல் பிப்டி டூ அப்பே சொல்வேன் பிரசிடென்ட் இஸ் அ ஜஸ்ட் நாமினல் ஹெட் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த ரியல் ஹெட் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த ரியல் ஹெட் பிரசிடென்ட் இஸ் த ஜஸ்ட் நாமினல் ஹெட் பெயருக்கு தான் பிரசிடென்ட் என்பவர் தலைவர் பிரைம் மினிஸ்டர் என்பவர் தான் உண்மையான தலைவர் அதே மாதிரி பிரசிடென்ட் என்பவர் மக்களின் தலைவர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் மத்திய அரசாங்கத்தின் தலைவர் யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஏன் சொல்றேன் புரிஞ்சலைங்களா இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர் இதை பத்தி இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஏன் பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம உண்மையான ஹெட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு பிரீஃபா புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையாப்பா ஏதாவது சரிங்களா இணை அமைச்சர் கூட நம்ம சொல்லலாம் இணை அமைச்சர் துணை அமைச்சர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் கரெக்ட் பா வெரி குட் மணிகண்டன் இணை அமைச்சர்கள் அப்படிங்கிறது சரிதான் மணிகண்டன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இணை அமைச்சராகத்தான் இருந்தார் என்பது உண்மை ரைட் ஓகே கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்னுடைய முக்கியமான வேலை என்ன பிரசிடென்ட்டுக்கு அ
எல்லா நடவடிக்கைகளும் யாருடைய பெயராலேயே எடுக்க வேண்டும் சரிங்களா ஜனாதிபதியினுடைய பெயராலேயே எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதும் நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்பேன் புரிஞ்சுங்களா அவ்வாறு ஜனாதிபதி எடுக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள்ல வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு ஜனாதிபதி பதில் சொல்லணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது இப்ப அரசாங்கம் ஒரு முடிவே எடுக்குது அந்த முடிவு தவறாக போகும் பட்சத்துல ஜனாதிபதி இதற்கு பதில் சொல்லப்பட்டவரா அப்படின்னு கேட்டீங்க பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது யார் தான் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவர் அரசாங்கம் அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது யாரை குறிப்பிடுது அமைச்சர்களையும் பிரதம மந்திரிகளையும் தான் குறிப்பிடுது அவங்க சொல்றது தான் குறிப்பிடுது சரிங்களா ரைட் ஓகே இஃப் தேர் இஸ் எனி டவுட் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்க போஸ்ட் பண்ணீங்க உங்களுக்கு டவுட்டுக்கு நான் வந்து பதில் சொல்றேன் ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோர் ரொம்ப முக்கியம்பா ஜஸ்ட் போட்ட இம்பார்ட்டன் மார்க் ஆர்டிகல் செவன்டி த்ரீ முக்கியமே கிடையாது ஆர்டிகல் செவன்டி த்ரீல இது வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் கேட்டதே கிடையாது ஆனா ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோர்ல நிறைய டைம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க விதவிதமா கேட்டிருக்காங்க செவன்டி ஃபோர் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அதே மாதிரி அரசாங்கத்தினுடைய எந்த ஒரு செயல்களுக்கும் பிரசிடென்ட் ஜனாதிபதி பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவர் கிடையாது அமைச்சர்கள் தான் பதில் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரிங்களா சோ ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோர் உங்களுக்கு புரிஞ்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபைவ் Other provisions as to ministers. அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஸ் டு மினிஸ்டர்ஸ் அமைச்சர்களுக்கு வேற என்னென்ன வேலைகள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா த பிரைம் மினிஸ்டர் ஷெல் பி அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் அண்ட் அதர் மினிஸ்டர் ஷெல் பி அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் ஆன் த அட்வைஸ் ஆஃப் த பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் கொடுத்துருக்காங்க புரிஞ்சுங்களா அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபைவ் சரிங்களா இப்போ ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோரும் இருக்கு இப்போ பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் அதர் மினிஸ்டர்ஸ் ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோர் தான் எப்பயுமே மோஸ்ட்லி இருக்கும் ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோர் இருக்கு செவன்டி ஃபைவ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா செவன்டி ஃபைவ் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க செவன்டி ஃபைவ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல் சரிங்களா இப்போ நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசாங்கம் ஒரு கட்சி அரசாளுகிறது ஆட்சி அமைக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபா தேர்தலில் சரிங்களா ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட சரிங்களா சீட்டுகளை வெல்ல வேண்டும் இப்போ ஐநூத்தி நாற்பது சீட்டுக்கு ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு சீட் மொத்தமா இருக்குப்பா இப்ப ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு சீட்டுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் நடந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் கட்டமா அந்த ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு சீட்ல இப்ப ஒரு கட்சி ஆட்சி அமைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு சீட்டு எந்த ஒரு கட்சிக்கு கிடைக்கிறதோ அந்த கட்சி தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அரசாங்கத்தை அமைக்க முடியும் தே கேன் ஒன்லி ஃபார்ம் த கவர்மெண்ட் யாரனால அரசாங்கத்தை அமைக்க முடியும் சரிங்களா உள்வாசன கேட்டிருக்கீங்க சார் ஸோ அஃபிஷியலி பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் ஆர் பிரசிடென்ட் அஃபிஷியலி பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தட்ஸ் வை பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் ரியல் ஹெட் பிரசிடென்ட் இஸ் ஜஸ்ட் அ நாமினல் ஹெட் ஹி இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி ரியல் பவர் உண்மையான அதிகாரங்கள்லாம் எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா ஆனால் ஹூ இஸ் பவர்ஃபுல்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் பிரசிடென்ட் தான் சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ரைட் ஓகே ஸோ ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க த பிரைம் மினிஸ்டர் ஷெல் பி அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டரை வந்து யாரால் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் பிரசிடென்ட்னால தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அதாவது லோக்சபாவில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட சீட்டுகளை எந்த கட்சி ஜெயிக்குதோ அந்த கட்சி அரசமைக்கலாம் அந்த கட்சியின் தலைவர் தான் பிரதம மந்திரியாக பதவி ஏற்பார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நார்மலாகவே உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா அம்மா இறந்தப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கூட ரொம்ப ஒரு துயரத்தினால கண்ணீரெல்லாம் விட்டுட்டு கூட என்ன பண்ணார் கண்ணீரெல்லாம் விட்டு கூட அல்டிமேட்டாக பதவி ஏற்றுக்கிட்டார் அதே மாதிரி கண்டிஷன் தான் சரிங்களா சோ முதல் பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பதவி பிரமாணத்தை பிரதம மந்திரிக்கு தான் நியமிச்சு வைப்பார் பிரதம மந்திரி யார் யாரெல்லாம் அமைச்சராக வர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டரை யார் கொடுத்துருவார் பிரசிடென்ட் கொடுத்துருவார் சோ அந்த லெட்டரை வாங்கிட்டு பிரதம மந்திரி யாரெல்லாம் அமைச்சராக வரணும்னு சொல்லியிருக்காரோ அவங்கள மட்டும்தான் பிரசிடென்ட் என்ன பண்ண முடியும் அமைச்சராக நியமிக்க முடியும் இங்கே இன்னொரு இது கூட புரியுது ஹி இஸ் த மோர் பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொன்னு பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் சரிங்களா யார் பேரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரோ அவங்க மட்டும் தான் என்னவா வர முடியும் மினிஸ்டராக வர முடியும் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாத ஒருத்தரை பிரசிடென்ட்னால அமைச்சராக நியமிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது என் நேம் ஷுட் பி
சரிங்களா ஒருவர் லோக்சபா உறுப்பினராக ஆகக்கூடிய தகுதியை உடையவராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா லோக்சபா உறுப்பினர் ஆகிறதுக்கான தகுதி என்னது இருபத்தி ஐந்து வயது பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஐ குட் பிகம் த மெம்பர் ஆஃப் லோக்சபா இஃப் ஐ பிகம் த மெம்பர் ஆஃப் லோக்சபா டெஃபினெட்லி இஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் திங்ஸ் ஐ கேன் பிகம் த மினிஸ்டர் இப்போ நான் வந்து எம்பிஏ ஆகாம மினிஸ்டர் ஆக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எம்பிஏ ஆகாமையும் ஒருவரால் மினிஸ்டர் ஆக முடியும் யாராக இருந்தாலுமே சரிங்களா ஏன்னா மினிஸ்டர் ஆன ஆறு மாசத்துக்குள்ள ஒரு எம்பி ஆனா போதும் இப்போ நாளைக்கே நான் மினிஸ்டர் பதவி ஏத்துக்கிட்டு வித்தின் சிக்ஸ் மந்த் நான் என்னைக்கு போய் பதவியில உட்காரணும் அந்த நாள்ல இருந்து ஆறு மாசத்துக்குள்ள ஒரு இடத்துல தேர்தலில் நின்று நான் லோக்சபா எம்பி ஆகணும் அல்லது தேர்தலையே நிக்காம என்ன பண்ணலாம் ராஜ்யசபா எம்பி ஆகியும் நான் என்னவா இருக்கலாம் அமைச்சர் பதவியில நீடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் எடுத்துக்காட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தலில் நிக்காமையே ஒருவரால் அமைச்சராக முடியுமான்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க தேர்தலில் நிற்காமையே என்ன பண்ண முடியும் பொது தேர்தலில் நிற்காம மக்களுடைய வாக்குகளை பெறாமலேயே ஒருவரால் அமைச்சராக நிரந்தர அமைச்சராகவும் ஆக முடியும் எடுத்துக்காட்டாக இந்திரா காந்தி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவிலிருந்து வந்த முதல் பிரதம மந்திரி சரிங்களா ராஜ்யசபாவிலிருந்து வந்த ராஜ்யசபாவினுடைய வா உறுப்பினர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் நேரடியாக வாக்கு செலுத்துவது கிடையாது பீப்புள் ஓன் டைரக்ட்லி ஓட்டு இந்த ராஜ்யசபா எலெக்ஷன் புரிஞ்சுங்களா அப்படின்னா எனக்கு குறிப்பிட்ட எம்எல்ஏக்களுடைய சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேட்டுடைய ராஜ்யசபா சீட்ல நான் ராஜ்யசபா எம்பி ஆகி அப்பவே நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் பிரைம் மினிஸ்டராகவும் ஆகலாம் அதர் மினிஸ்டர்ஸ் ஆகவும் ஆகலாம் எடுத்துக்காட்டாக அருண் ஜெட்லி அவரும் வந்து ஒரு ராஜ்யசபா மெம்பராக இருந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தவர் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா மன்மோகன் சிங் மிக முக்கிய எடுத்துக்காட்டு பத்து வருஷம் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்திருக்காரு அவரும் ஒரு ராஜ்யசபா மெம்பர் தான் சரிங்களா ஸோ ராஜ்யசபா மெம்பருக்கும் என்ன ஆகலாம் மினிஸ்டர் ஆகலாம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலாம் லோக்சபா மெம்பரும் மினிஸ்டர் ஆகலாம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலாம் அதே மாதிரி மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கும் ஒரே தகுதி தான் ஏஜ் சரிங்களா மினிமம் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் சரிங்களா இருபத்தஞ்சு வயசு பூர்த்தி அடைஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ பர்சன் கேன் பிகம் ஏ மினிஸ்டர் ஆர் பிரைம் மினிஸ்டர் அதே மாதிரி ஒருவர் லோக்சபா அல்லது ராஜ்யசபா உறுப்பினர் ஆவதற்குரிய தகுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும் ஏ பர்சன் ஷுட் பி எலிஜிபிள் டு பிகம் லோக்சபா ஆர் ராஜ்யசபா மெம்பர் ஹி கேன் பிகம் த மினிஸ்டர் ஆர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு ஒரு ஆள் அமைச்சராகவும் ஆக முடியும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதம மந்திரியாகவும் ஆக முடியும் ஒரே தகுதி என்னதான் சரிங்களா அவர் ஒரு லோக்சபா உறுப்பினர் ஆகிறதுக்குரிய தகுதியை பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னா தேர்தலில் நிற்காமையே கண்டிப்பாக ஒருத்தரால் என்ன பண்ண முடியும் பிரைம் மினிஸ்டராக ஆக முடியும் தேர்தலையே நிற்காம ராஜ்யசபா ராஜ்யசபா மெம்பராக வந்து ரெண்டு டேர்மில் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தவர் தான் யார் மன்மோகன் சிங் பத்தாண்டுகள் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தவர் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க the total number of ministers including prime minister council of ministers shall not be exceed the 15 percentage கொஞ்சம் நேரத்தில் சொன்னீங்களா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஆனால் மினிமம் கவுண்ட்டை வந்து இங்கே என்ன பண்ணலை அவங்க ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணலை ஆனால் மேக்சிமம் கவுண்ட் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இந்த அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாநிலத்திலையுமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த மாநில சட்டமன்றத்தின் பதினைந்து சதவீதம் தான் என்ன ஆக முடியும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மினிஸ்டர் இருக்கணும் இப்போ இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏ இருக்காங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத இங்கே தமிழ்நாட்டில் மினிஸ்டர்ஸாக இருக்க முடியும் டெல்லிக்கு மட்டும் இது பத்து சதவீதம் டெல்லிக்கு மட்டும் டென் பர்சன்டேஜ் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் சென்ட்ரலுக்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் சரிங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க லோக்சபாவினுடைய ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் நான் சொன்னேன் மெம்பர் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள் லோக்சபாவினுடைய இன்னொரு பேர் தான் சொல்லுவோம் மக்களவைன்னு சொல்லுவோம் மக்களவைக்கு இங்கிலீஷில் ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கப்பா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி எப்போ ஒரு கட்சி நம்ம வந்து ஆட்சி அமைக்க முடியும் இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் பேசின எல்லா எக்ஸ்பிளனேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கு ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எனி பொலிட் எனி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சரிங்களா ஹூ இஸ் டிஸ்குவாலிஃபைட் ஃபார் த பீங் ஏ மெம்பர் ஆஃப் த சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு நாள் யார்னால இப்போ யார்னாலும் அமைச்சராக முடியும் அப்படிங்கிற நான் சொல்லிட்டேன் யார்னால அமைச்சர் ஆக முடியாதுங்கிறத சொல்கிறேன் சரிங்களா முக்கியமாக டென்த் ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு சரிங்களா ஃபிஃப்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல சேர்க்கப்பட்ட அட்டவணை தான் என்னது டென்த் ஷெடியூல் பத்தாம் அட்டவணை ஃபிஃப்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன
கட்சி தாவல் தடுப்பு சட்டத்தினால ஒருத்தர் மேல ஆக்ஷன் எடுத்து அவங்க தன்னுடைய பதவியை இழந்திருந்தாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்லாம் என் மேலே இம்போஸ் ஆயிருக்கு என்னால் மினிஸ்டராக வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னால் மினிஸ்டராக வர முடியாது சரிங்களா நான் யாரால் மினிஸ்டராக வர முடியும்னு நான் சொன்னேன் இப்போ யாரால் மினிஸ்டராக வர முடியாதுங்கிறத சொல்கிறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு திங் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்லாம் என் மேலே வந்திருக்கக்கூடாது வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களால மினிஸ்டராக வர முடியாது சரிங்களா செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாக் அப்புறம் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் கண்டிஷன்னா அவங்க மேலே கிரிமினல் கேசஸ் எந்த ஒரு இதுலேயுமே ஃபைல் ஆகிருக்கக்கூடாது கிரிமினல் கேசஸ் எந்த ஒரு இதுலேயுமே என்ன பண்ணக்கூடாது ஃபைல் ஆகிருக்க கூடாது அப்படிங்கிறதும் ஒரு கண்டிஷன் சரிங்களா கிரிமினல் கேசஸ் ஃபைல் ஆகிருக்க கூடாது அதே மாதிரி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் சிறை தண்டனை பெற்றவராக இருக்கக்கூடாது ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல ஒருத்தர் சிறை தண்டனை பெற்றவராக இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆறு வருஷம் அவர் எலெக்ஷன் வந்து பேன் பண்ணி வைப்பாங்க எலெக்ஷன்லேயே நிற்க முடியாது அது ராஜ்யசபா எலெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி லோக்சபா எலெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி நிற்க முடியாது அப்படிங்கிறப்ப அவரால் என்ன வர முடியாது அமைச்சராக வருவது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சரிங்களா இதெல்லாம் மிக முக்கியமான விஷயம்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களில் ஆர்டிக்கல் செவன்டி ஃபைவ் சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ரைஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் செவன்டி ஃபைனோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இன்னும் சில கூடிய இன்னும் சில முக்கியமான விருப்ப விஷயங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா சரியாப்பா ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸாக இன்றைக்கி நான் கிளாஸ் எடுப்பேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ப்ராப்பராக கவனிங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ப்ளஷர் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஷர் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் அப்படின்னு நடத்தோம்னா ஒரு அமைச்சர் எந்த காலம் வரை பதவியில் நீடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு அமைச்சருடைய மேக்சிமம் டென்யூர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஒரு அமைச்சருடைய மேக்சிமம் டென்யூர் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அந்த அரசாங்கம் கலைக்கப்பட்டு திரும்பவும் என்ன பண்ணணும் உருவாக்கப்படணும் ஒரு கவர்மெண்ட்டுடைய மேக்சிமம் டென்யூர் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் மினிமம் டென்யூர் அப்படிங்கிறது நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எந்த ஒரு சட்டத்திலையும் கொடுக்கப்படல மினிமம் டென்யூர்டு கவர்மெண்ட் அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா வாஜ்பாயினுடைய கவர்மெண்ட் தான் சொல்லுவோம் வெறும் பதிமூன்றே நாள் ஆட்சி செஞ்சாங்க just 13 days they ruled 13 e naal aachi senja vajpayee node arasu dhaan minimum tenure government appdi namma solluvom maximum tenure is 5 year 5 varshathukku appra thirumbavum therdal nadathapatte thirupiyum andha therdal la yandha katchi jeikido adhaavad 50 sadavithukku melulla seatukalai lok sabha vala jeikido andha katchi dhaan meendum aachi amaikka mudiyum senga coalition government appingira oru sila vishayam irukke coalition coalition government appingiradhu enna appdi coa lition appdi namma solluvom அதாவது லோக்சபாவினுடைய தேர்தலில் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காட்டி சரிங்களா எந்த ஒரு கட்சிக்குமே அந்த ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே சீட் கிடைக்காட்டி அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் தொங்கு பாராளுமன்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹங் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இஃப் நோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி செக்யூர்ஸ் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சீட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹங் பார்லிமெண்ட் இந்த சுச்சுவேஷன் புரிஞ்சுங்களா பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் எலெக்ஷனில் எந்த பர்டிகுலர் கட்சிக்கு அதிகமான சீட்டு ஜெயிச்சிருக்கோ அந்த கட்சியை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுவார் ஆட்சி அமைக்கும்படி பிரசிடென்ட் கூப்பிடுவார் அந்த கட்சி ஆட்சி அமைச்சுக்கும் அமைச்சரவைகளை அமைச்சர்களை எல்லாத்தையுமே நியமிச்சுக்கும் அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை வந்து என்ன பண்ணுவார் பிரசிடென்ட் டைமா கொடுப்பார் அந்த நாளுக்குள்ள என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேல் லோக்சபாவின் எம்பிக்கள் எனக்கு ஆதரவாக உள்ளார்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்த ப்ரூவ் பண்ணணும் பார்லிமெண்ட்ல முக்கியமா எதுல ப்ரூவ் பண்ணணும் லோக்சபாவில் ப்ரூவ் பண்ணணும் சரிங்களா அப்படின்னா தான் என்ன சொல்லுவோம் குவாலிஷன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் ஸோ அப்படின்னா சப்போஸ் இப்போ பிஜேபிக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சீட் கிடைக்கல பிஜேபி அதிகமான சீட்டு செகண்ட் அதிகமான சீட்டு வந்து காங்கிரஸ் கிடச்சிருக்கு தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம் ஆத்மி பட்டி ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஏடிஎம்கே டிஎம்கே உங்களுக்கு எல்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இப்போது பிஜேபி என்ன பண்ணணும் ஆட்சி அமைச்சிட்டு பிஜேபி தான் ஆட்சி அமைக்க பிரசிடென்ட் கூப்பிடுவார் ஏன்னா அவங்க தான் மெஜாரிட்டி பார்ட்டி அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் ஸோ பிஜேபி ஆட்சி அமைச்சிட்டு அவர் கொடுக்குற காலகட்டத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணணும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏடிஎம்கே டிஎம்கே திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அதே மாதிரி யார் பகுஜன் சமாஜ்வாடி இருக்கட்டும் யாரெல்லாம் வந்து பிஜேபிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க சப்போர்ட்டை வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் லோக்சபாவில் அப்படி ப்ரூவ் பண்ணாட்டி அந்த அரசாங்கம் கலைக்கப்படும்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு அமைச்சரும் பிரதம மந்திரி உட்பட பிரசிடென்டினுடைய விருப்பம் இருக்கும் போது வரைக்கும் தான் அவங்களுடைய பதவியில் இருக்க முடியும் இப்போ சப்போஸ் பிரசிடென்ட்டு இவர் வந்து பதவியில் இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கேபினட் கிட்ட அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவருடைய பதவியை பறிக்கலாம் பிரசிடென்ட்டுக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கு ஆனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் அமைச்சராக நியமிக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் சொன்னோம் பிரைம் மினிஸ்டர் அவருடைய பெயரை பிரசிடென்ட்டுக்கு பரிந்துரை செய்யணும்னு சொன்னோம் சரிங்களா பிரைம் மினிஸ்டர் சுட் ரெக்கமெண்ட் த நேம் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பர்சன் டு த பிரசிடென்ட் தென் ஓன்லி த பர்சன் கேன் பிகம் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஸோ த சேம் கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட் கியர் ஒருத்தர் அமைச்சர் பதவியிலும் தூக்கணும்னால என்ன பண்ணுவோம் பிரைம் மினிஸ்டரும் அதே மாதிரி கேபினட்டும் என்ன பண்ணுவோம் இவரை அமைச்சராக இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறனுடைய எழுத்துப்பூர்வமான ஒரு கடிதத்தை பிரசிடென்ட் கிட்ட சொன்னார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஒரு அமைச்சரை என்ன பண்ணலாம் பதவியை விட்டு தூக்கலாம் ஆனால் பிரசிடென்ட்டே நேரடியாக ஒரு அமைச்சரை பதவியை விட்டு தூக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது அதே மாதிரி இந்த அமைச்சர்கள் எந்தெந்த காலகட்டத்திலலாம் பிரை பதவி விலகலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் எழுதிக்கிங்க சப்போஸ் வீடியோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பாஸ் பண்ணிக்க வந்துச்சுக்குங்கப்பா நிறைய ஆர்டிகிள்ஸ் இருக்கிறனால ஒவ்வொரு ஆர்டிகிள்ஸையும் ப்ரீஃபாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறனால ரொம்ப ஸ்லோவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் முடியாது சரிங்களா பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி கவனிங்க சரிங்களா இப்ப நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பா அதாவது எந்த சூழ்நிலையில் எந்தெந்த சூழ்நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அமைச்சர் பதவி விலக நேரிடும் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்சியூர் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சிஇஎன் எஸ்யூஆர்இ சென்சியூர் மோஷன் சரிங்களா மோஷன்கள் நத்திங் தீர்மானம் அப்படிங்கிறத நம்ம மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு அமைச்சரனுடைய நடவடிக்கை சரியில்லை அவருடைய பண்பு சரியில்லை அப்படிங்கிறத லோக்சபா கருதி அந்த சென்சியூர் மோஷன் பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சரிங்களா இஃப் சென்சியூர் மோஷன் இஸ் பாஸ்ட் இஃப் சென்சியூர் மோஷன் இஸ் பாஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் ஏ மினிஸ்டர் தட் அந்த மினிஸ்டர் வந்து பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணலாம் பதவியை விட்டு தூக்கலாம் சென்சியூர் மோஷன் புரிச்சுங்களா அதே மாதிரி லோக்சபாவில் நான் கான்பிடென்ஸ் மோஷன் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நான் கான்பிடென்ஸ் மோஷன் என்னன்னா நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் அப்படின்னு அர்த்தம் லோக்சபாவில் நான் கான்பிடென்ஸ் மோஷன் பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிரதம மந்திரி உட்பட அனைத்து அமைச்சர்களும் என்ன பண்ணலாம் பதவியில் இருந்து பிரசிடென்ட் விளக்கலாம் புரிச்சுங்களா அதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Uh, all the ministers include prime minister are responsible to the lok sabha seringla taan edukum anaitu nadavadikkigalukkum pradhama mandri utpada anaitu amaichargalum lok sabha virkku badil solla kadamai pattavargal appdin solluva seringla ipo rafael vishayamagattu endha or vishayathai vaanga lok sabha la pesala lok sabha la pesala idhukku chey koopadudhu ena lok sabha la avanga badil solliye aaganum ingiradhu kattayam adha nam constitution solludhu seringla அப்படி அவங்க பதில் சொல்லலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பதில் சொல்றதுக்கு தயாராக இல்லைன்னா அவங்க மேல நான் கான்பிடென்ஸ் மோஷனை பாஸ் பண்ணலாம் அப்படி நான் கான்பிடென்ஸ் மோஷன் பாஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா நான் கான்பிடென்ஸ் மோஷனுக்கு என்ன மெஜாரிட்டி தேவை அதாவது அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டி நம்ம சொல்லுவோம் ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்கிறவங்க இந்த அரசின் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றிட்டாங்க அப்படின்னா பிரதம மந்திரி உட்பட அனைத்து அமைச்சர்களும் என்ன பண்ணணும் பதவி விலகி ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிறதும் கட்டாயம் சரிங்களா ஒருவர்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்
எந்த யார் வேணாலும் மினிஸ்டரா வரலாம் ஒரே கண்டிஷன் என்ன ஆறு மாசத்துக்குள்ள என்ன பண்ணணும் இங்க கொடுத்துருக்க பாருங்க சிக்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவ் மந்த்ஸ் அதாவது ஆறு மாசத்துக்குள்ள அவரே என்ன பண்ணணும் மெம்பராக வரணும் அப்படின்னா சாதாரணமாக லோக்சபா ராஜ்யசபால ஒருத்தர் ஆறு மாசத்துக்கு மேல சரிங்களா மெம்பரா இல்ல அப்படின்னா அவர் அமைச்சராக இருந்தால் அவரும் பதவி விலக ஆக வேண்டும் சிக்ஸ் மந்த் அப்படிங்கிறது இஃப் யூ பர்சன் இஸ் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் எனி ஹவுஸ் ஃபார் அ சிக்ஸ் மந்த் கான்ஸ்டியூட்டிவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல எந்த ஒரு ஹவுஸ் உடைய மெம்பராக இல்லைன்னா ஹி ஷுட் ரிசைவ் ஹிஸ் போஸ்ட் இவர் யார் தான் வந்து பதவியில் தூக்குவா பிரசிடென்ட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து சேலரிஸ் அண்ட் அலவன்ஸ் ஆஃப் த மினிஸ்டர் செல்பி சச் எஸ் பார்லிமெண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் பை த பார்லிமெண்ட் அதாவது அமைச்சர்களுக்கு என்ன சேலரி இருக்கு என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்கு என்ன அலவன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத எல்லாமே யார் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பாராளுமன்றம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் இருக்குப்பா ஆர்டிக்கல் செவன்டி ஃபைவ் ஏன் முக்கியமாக இருக்கு ரீசெண்டாக வந்து இந்த கொரோனா பிரச்சனையினால தங்களுடைய ஊதியத்தில் வந்து ஐம்பது சதவீதத்தை குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்பி அனைத்து அமைச்சர்கள் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா எம்பி அமைச்சர்கள் எல்லாமே தன்னுடைய ஊதியத்தில் ஐம்பது சதவீதம் மிகவும் ஏழைகள் அதே மாதிரி மிகவும் தாராள பிரபுக்கள் தங்களுடைய சேலரிகள் எல்லாம் குறைச்சிட்டாங்க ஸோ இது ஒரு பாராட்டத்தக்க மூமெண்ட் தான் எனிவே ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸ் நிறைய டைம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸ் நிறைய டைம் என் நம்பர் ஆஃப் டைம் கொஸ்டின் கேட்டாங்க லாஸ்ட் இயர்ல மட்டும் நடந்த எக்ஸாம்ல அஞ்சு டைம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரன்சிக் எஸ்சி எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நிறைய எக்ஸாம்ஸில் நிறைய டைம் கொஸ்டின் கேட்டாங்க இந்த ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸ் ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸுக்கும் ஒரு முக்கிய குறி போட்டுக்குங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மார்க்கை போட்டுக்குங்கப்பா ஸோ இந்த ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபைவ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் ரைஸ் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸில் எந்த ஒரு டவுட் இல்லைனா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஓகே அப்படின்னு கண்டினியூ பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள் ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் சொல் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்லேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தமிழ்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எஸ்எஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும் யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ பெட்டர் கான்சன்ட்ரேட் ப்ராப்பர்லி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா அந்த டவுட்டை வந்து ரைஸ் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணி ரைஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு இண்டிவிஜுவலாக கூட கால் பண்ணி கேளுங்க ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் மணிகண்டன் கூட தெரியும் இல்லையா வெரி குட் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க மணிகண்டன் படிங்க டெஸ்ட் எழுதுனீங்களா உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேப்பர் எனக்கு சென்ட் பண்ணலாம் மணிகண்டன் If no doubt, just give a comment. Okay, sir, no comment. We will forward. Yeah, very good. Sauber, you are in class. Very good. You are in class. Very good. Revision is not done. You are in class. You are in class. You are in class. Okay, very good. Pa. Time is done. You are in fast revision. Kuda. If there is any doubt, just ask. Article 76, Attorney General of India. <coughs> Attorney General of India, but the Article 76 brief up. Uh, that is why in the class, you have to use this material. In the material, you have to use this material. If you have to use this material, you have to use this material. இது மொத்தமாக இரநூத்தி எண்பத்தி ஒரு பேஜ் மெட்டீரியல் இந்த இரநூத்தி எண்பத்தி ஒரு பேஜுமே கவர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு நூறு பேஜ் படித்தா போதும் பாலிட்டி சம்மந்தமாக எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் எந்த எக்ஸாம் வேணால் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆனால் பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இந்த மெட்டீரியலை ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறவங்க புரிஞ்சிக்க முடியாது நிறைய டைம் பாலிட்டி படித்தவங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் புரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இந்த மெட்டீரியல் அப்படியே நான் தமிழ்லேயும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு தமிழில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா கல்வி நிலை இன்னைக்கு கூட சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா என்ன சொல்லியிருக்காங்க கல்வி நிறுவனங்கள் அடுத்த கல்வி ஆண்டு எப்போ தான் ஆரம்பிக்க போகுது செப்டம்பர் மாதத்தில் தான் எஜுகேஷன் இயரே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது சரியா ஸோ இருக்கக்கூடிய டைம் எல்லா எக்ஸாமே யூபிஎஸ்சி இருக்கட்டும் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமே இருக்கட்டும் எல்லா எக்ஸாமே பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக செப்டம்பர் அக்டோபருக்கு மேலே தான் செப்டம்பரில் தான் நடக்கும் மோஸ்ட்லி செப்டம்பர் அக்டோபரில் தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறனால இப்போ கிடச்சிருக்க டைமை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எல்லாருமே ஆஃபீஸர் ஆகணும் சரிங்களா அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய தலைமை வழக்கறிஞரத்தை நான் வேணும் சொல்லுவோம் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா ஹையஸ்ட் லீகல் பர்சன் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்டார்னி ஜெ
வழக்கறிஞர்னு கூட சொல்லலாம் அதே மாதிரி அரசாங்கத்திற்கு சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு டவுட் வந்தாலுமே சரி யார்தான் பயன் பண்ணுவோம் யார்தான் கேட்பாங்க அட்டார்னி ஜெனரலை தான் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ ஒரு சட்டம் எழுதுறப்போ ஒரு சட்டத்தை ஃப்ரேம் பண்ணுறப்போ சட்ட ரீதியாக வரக்கூடிய எல்லா கேள்விகளையினுடைய பதில்களையும் யார்கிட்ட தீர்த்துக்குவாங்க அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட தீர்த்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரிங்களா ரைட் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய டேர்ன் இயர் சொல்றேன் எழுதிக்கிங்கப்பா ஃபைவ் இயர்ஸ் இது நிறைய டைம் குரூப் ஃபோர்ல கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் குரூப் ஒன்னை பொறுத்த அளவுக்கு டென் இயர்லாம் கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க ஆர்டிக்கல் தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க செவன்டி சிக்ஸ் சரிங்களா அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய டென் இயர் எவ்வளோ ஃபைவ் இயர் இப்போ ஒரு மத்திய அரசாங்கம் ரிசைன் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அட்டார்னி ஜெனரலும் ரிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கண்டிஷன் இஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிசைன்ஸ் அட்டார்னி ஜெனரல் சுட் ஆல்சோ ரிசைன் இஸ் போஸ்ட் புரிஞ்சுங்களா அதே மாதிரி அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவும் பிரசிடென்டினுடைய பிரெஷர் அதாவது பிரசிடென்டினுடைய விருப்பத்திற்கு இணங்க இயங்கக்கூடியவர் தான் இப்போ பிரசிடென்ட்டு அட்டார்னி ஜெனரல் பதவியில் விதிக்க வேண்டாம் அப்படின்றத நினைச்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரல் பதவி விலையாக வேண்டும் பிளஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்குள்ள அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவும் வருவார் பிளஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்குள்ள யார் வருவாங்கப்பா அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வருவார் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய பதவிக்காலம் ஐந்தாண்டுகள் ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் லீகல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் லீகல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் சரிங்களாப்பா இவருடைய முக்கியமான வேலை என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா அரசாங்கத்தின் மீது தொடுக்கப்படக்கூடிய வேலைகள் மற்றும் அரசாங்கத்திற்கு தேவையான சட்டம் சார்ந்த சந்தேகங்களில் விளக்கம் கூறுவது சரிங்களா அதே மாதிரி அரசாங்கத்தின் மீது தொடுக்கப்படக்கூடிய வழக்குகளுக்கு அரசாங்கத்திற்கு சார்பாக வாதாடுவது சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் ரிசைன் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர்மெண்ட்டுடைய அட்டார்னி ஜெனரலும் ரிசைன் பண்ணியாகும் யாருனால அட்டார்னி ஜெனரலாக வர முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகக்கூடிய தகுதி சரிங்களா இப்போ யாருக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகக்கூடிய தகுதி இருக்கோ அவர்னால தான் அட்டார்னி ஜெனரலாக வர முடியும் சரிங்களா அட்டார்னி ஜெனரல் ஆகிறக்கூடிய தகுதி என்னன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்கப்பா ஹி ஷுட் பி எலிஜிபிள் டு பிகம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் சரிங்களா நீங்க கொடுத்துருப்பாங்க த டியூட்டி ஆஃப் த அட்டார்னி ஜெனரல் டு கிவ் அட்வைஸ் டு த கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா அண்ட் ஹி இஸ் லீகல் கேரக்டர் அவர் ஒரு வக்கீல் சரிங்களா இங்க கொடுத்துருப்பாங்க டைம் டு டைம் பி ரெஃபர்ட் ஆர் அசைன் டு ஹிம் பை த பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் தான் அவரை வந்து என்ன பண்றாரு அசைன் பண்றாரு அப்படிங்கிறதா நெக்ஸ்ட் திங் சரிங்களா அதே மாதிரி அட்டார்னி ஜெனரல் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் அதாவது ஒரு தனியார் வழக்குகளில் வாதாட முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வாதாட முடியும் வித் த பர்மிஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் அவரை பர்மிட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அரசாங்கத்தினுடைய பர்மிஷனோட என்ன பண்ணலாம் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறவர் தனியார் வழக்குகளிலும் வாதாடலாம் சரிங்களா ஆனால் பேமெண்ட்டில் பயங்கரமாக கேட்பாங்கப்பா பேமெண்ட்டில் இவருடைய பேமெண்ட்டில் கோடிக்கணக்கில் இருக்கும் சரிங்களா தனியார் வழக்கு தனி வழக்குகளில் இருந்து வாதாடுறதை வந்து இவர் பார் பண்ணி வைக்கிறது கிடையாது சரிங்களா தனியார் வழக்குகளை வாதாட முடியுமான்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு டைமு வாதாட முடியும் யாருடைய பர்மிஷனோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய பர்மிஷனோட வித்வுட் த பர்மிஷன் ஹீ கே நாட் பர்மிஷன் இல்லாமல் என்ன பண்ண முடியாது அவர்னால வாதாட முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ரைட் நெக்ஸ்ட் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவுடைய டென்யூரு எக்ஸாக்ட்லி ஃபைவ் இயர் இங்கே நான் இப்போ என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அது எல்லாமே சொல்லியிருக்காருப்பா இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ஆடியன்ஸ் இன் ஆல் த கோர்ட் இந்த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கோ கோர்ட் எல்லா கோர்ட்லேயுமே வந்து இந்திய அரசாங்கத்திற்கு எதிராக ஏதாவது வழக்குகள் போட்டிருந்தாங்கன்னா இந்திய அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவாக அவர் வாதிடலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துருப்பாருங்க ப்ளஸ்டர் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் இவருடைய போஸ்ட்டும் ப்ளஸ்டர் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற மீனிங்குள்ள வருது பிரசிடென்ட்டு எப்போ விரும்புகிற வரைக்கும் தான் இவர்னால என்ன பண்ண முடியும் படை பதவியில் நிற்க முடியும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபா ராஜ்யசபாவினுடைய எல்லா மீட்டிங்லையும் அட்டன் பண்ணலாம் புரிஞ்சுங்களா ஆனால் ஓட்டிங் ரைட் கிடையாது வாக்கிடும் உரிமை இல்லாமல் சரிங்களா லோக்சபா மற்றும் ராஜ்யசபாவினுடைய எல்லா கூடுகைகள்லையுமே அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணலாம் பங்கு கொள்ளலாம் சரிங்களா பிரசிடென்ட் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா குட் பார்ட்டிசிபேட
உங்களுக்கு நான் வந்து கண்டிப்பா என்ன பண்றேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் செவன்டி செவன் செவன்டி எயிட் செவன்டி நைன் எயிட்டி அப்படிங்கிற அந்த எயிட்டி ஆர்டிகல் வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல பார்ப்போம் எயிட்டி ஆர்டிகலுக்கு அப்புறம் நாளைக்கு கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸும் ஜாகிரபி கிளாஸ் எடுக்காம இருக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸும் ஜாகிரபி கிளாஸும் இனி எடுக்கப்படும் சரிங்களா ஒரு நூறு நூத்தி இருபது ஆர்டிகல் வரைக்கும் போய் நம்ம இதை நிப்பாட்டி வச்சுக்குவோம் நிப்பாட்டி வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்கனாமிக்ஸ் ஜாகிரபி கிளாஸை எடுத்துட்டு ஃபர்தர் நம்ம திருப்பியும் பாலிட்டி அதே மாதிரி பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி தமிழ்நாடுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சப்ஜெக்ட் இது எல்லாத்தையும் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஆர்டிகல் எயிட்டி வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இனி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கிளாஸ் ஓவர் ஆயிரும் ஏன்ட்ட நெட்டு முடிய போகுது ஆர்டிகல் செவன்டி செவன் கண்டக்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய அரசாங்கம் எவ்வாறு தன்னுடைய வேலையை செய்கிறது அப்படிங்கிற அந்த விளக்கமும் எழுதா இருக்குன்னா ஆர்டிகல் செவன்டி செவன்ல தான் இருக்கு இந்த இல இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிகல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்டே கிடையாது இந்த ஆர்டிகல் இது வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சிலையும் கொஸ்டின் கேட்டது கிடையாது யூபிஎஸ்சிலையும் கொஸ்டின் கேட்டது கிடையாது சரிங்களாப்பா ஆர்டிகல் செவன்டி செவன் இஸ் நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் கிளாஸஸ் சப் கிளாஸஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆல் த எக்ஸிகூட்டிவ் ஆக்ஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஷெல் பி எக்ஸ்பிரஸ் டு பி டேக்கன் இன் த நேம் ஆஃப் பிரசிடென்ட் இது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் சரிங்களா இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ஜனாதிபதியினுடைய பெயராலேயே எடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றது எந்த ஆர்டிகல்னா ஆர்டிகல் செவன்டி செவன் சரிங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகல் கிடையாது அதே மாதிரி எல்லா ஒரு ஆர்டர்ஸ் கவர்மெண்ட்னுடைய ஆர்டர் ஜிஓன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த கவர்மெண்ட்னுடைய ஆர்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோடைய நேமில் தான் எடுக்கணும் பிரசிடென்டுடைய நேமில் தான் எடுக்கணும் சரிங்களா இந்த ஆர்டிகல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஸோ நோ நீட் டு கான்சன்ட்ரேட் மச் மோர் ஆன் திஸ் ஆர்டிகல் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் செவன்டி எயிட் சரிங்களா ஆர்டிகல் செவன்டி எயிட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ சேட் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் ஆக்டிங் எஸ் அ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் ஆக்டிங் எஸ் அ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் பிரசிடென்ட் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பேன் அதாவது ஜனாதிபதி மற்றும் அமைச்சரவைக்கு இடையிலான ஒரு இணைப்பு பாலமாக ஜனாதிபதி செயல்படுகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லைங்களா அது எந்த ஆர்டிகல் வச்சு தான் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் செவன்டி எயிட் தான் இந்த ஆர்டிகல் ஒரு முக்கியமான ஆர்டிகல் ஒரு முக்கிய குறி போட்டுக்கங்க ஒரு இம்பார்ட்டன் மார்க் போட்டுக்கங்கப்பா திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புரிஞ்சுங்களா பிகாஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன் அண்ட் ஹீ இஸ் த டிசிஷன் மேக்கர் ரிகார்டிங் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் அதான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன் அதாவது அமைச்சரவை இருக்கக்கூடிய எல்லா முக்கியமான முடிவுகளுக்கும் யார் தான் காரணமாக அமைகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஸோ அவர் எந்த ஒரு ஆக்ஷனை எடுத்தாலும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்டுடைய பேர்ல தான் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறப்போ தான் என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாலுமே அதை வந்து என்ன பண்ணணும் ஜனாதிபதிக்கு தெரிவிச்சு தான் எடுக்கணும் இந்த கம்யூனிகேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கம்யூனிகேஷனை பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் கிட்ட செஞ்சு தான் ஆகணும் எந்த ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகளையும் பிரசிடென்ட் கிட்ட கொண்டு போய் செயல்படுத்தணும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு அமைச்சர்கள் எந்த ஒரு முடிவை எடுத்தாலுமே அந்த முடிவு என்ன இதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிற அந்த ப்ரீஃபை வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட கொடுத்து தான் ஆகணும் அது கொடுக்க வேண்டிய டியூட்டி யாரோடையது பிரைம் மினிஸ்டருடையது இட் இஸ் த டியூட்டி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டியூட்டி ஆஃப் த பிரைம் மினிஸ்டர் சரிங்களா இங்கே கொடுத்துருமா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரில் என்ன ஒரு இது எடுத்தாலுமே வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டிய விஷயமும் யார்கிட்ட தான் இருக்குது பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இருக்குது பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த வேலையை வந்து எளிமையாக செஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் கேபினட் அப்படிங்கிற ஒரு பேடியையும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கார் சரியாப்பா இஃப் த பிரசிடென்ட் ஸோ ரெக்வைஸ் டு சப்மிட் த கன்சிடரேஷன் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எனி மேட்டர்ஸ் ஆன் விச் டிசிஷன் ஹேஸ் பின் டேக்கன் பை த மினிஸ்டர்ஸ் பட் விச் ஹேஸ் நாட் பின் கன்சிடர்ட் பை த கவுன்சில் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டருடைய ஒரு பர்டிகுலர் பிரீஃப்னஸ் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் போதுமானதாக அவர் கருதல் அப்படின்னா இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு கொரோனா சம்பந்தமான ஒரு டிசிஷனை எடுக்கிறாரு கொரோனா சம்பந்தமாக என்ன டிசிஷன் எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிற பிரசிடென்ட் கிட்ட கொண்டு போய் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க பிரசிடென்ட்டுக்கு இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் போதுமானதாக இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ
ஆனால் செவன்டி நைனில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆர்டிகல் செவன்டி நைன் இஸ் தா நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் பட் தி எக்ஸ்பிளனேஷன் விச் ஆர் கிவன் இன் த செவன்டி நைன் இஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் I'll give you some time. Right. The notes properly. If you have left anything. If you missed anything, you can tell me. Clear the connection break. Clear the connection break. Clear the connection break. ஷல் வி மூ எழுதிங்களா போகலாமா ஸோ வந்து ஆர்டிகல் செவன்டி நைனை பற்றி பேசுகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைமே நான் சொல்லியிருந்தேன் பிரசிடென்ட் இஸ் நாட் த மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பிரசிடென்ட் இஸ் நாட் த மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஹீஸ் அண்டர் த மீனிங் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பாராளுமன்றத்தின் உறுப்பினர் கிடையாது அவர் பாராளுமன்றத்தின் ஒரு பகுதி அவர் ஒரு முக்கிய ஆர்கன் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாராளுமன்றம் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபா ராஜ்யசபா பிரசிடென்ட் மூணு சேர்த்து தான் என்னது பார்லிமெண்ட் லோக்சபா ராஜ்யசபா பிளஸ் பிரசிடென்ட் லோக்சபா பிளஸ் ராஜ்யசபா பிளஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கிறது உண்மை சரிங்களா லோக்சபா ராஜ்யசபா பிரஷி உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா நெட் ஸ்லோவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் கிளியராக இல்லை பட் ஆனால் இதில் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்ப்பா நீங்கள் ஒரு டைம் வந்து என்ன பண்ணிக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நோட்ஸ் வந்து கிளியர் ஆயிடும் ஒரு டைம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிங்கப்பா அதே மாதிரி வீடியோ குவாலிட்டி வந்து ஹெச்டியில் வைக்க வேண்டாம் த்ரீ சிக்ஸ்டியில் வைங்க அதுவே போதுமானது தான் ஹெச்டியில் வைக்க வேண்டாம் ஹெச்டியில் வச்சிங்கன்னா உங்களோட நெட்டு ரொம்ப வேகமாக கன்சியூம் ஆயிடும் எனக்கே வந்து பத்து ஜிபி வரைக்கும் கன்சியூம் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கன்சியூம் ஆகும் ஒரு ஜிபி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ பார்லிமெண்ட்ன்ற மீனிங்குள்ளே யார் இருக்காங்க பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கிற மீனிங்குள்ளேயே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா லோக்சபா ராஜ்யசபா பிரசிடென்ட் லோக்சபா ப்ளஸ் ராஜ்யசபா ப்ளஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரியாப்பா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பை கேமரல் ஸ்ட்ரக்சர் இரண்டு அவைகளை உடையதாக இருக்கு பை கேமரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் இஸ் கால்டஸ் பை கேமரல் இந்த பார்லிமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எங்கேருந்து பாரோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்துல இருந்து பாரோ பண்ணியிருக்கோம் பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் பாரோட் ஃப்ரம் த இங்கிலாந்து சரிங்களா இட் இஸ் பாரோட் ஃப்ரம் த இங்கிலாந்து constituent assembly is regarded as the first parliament of india is regarded it's not the first parliament just i am saying it's regarded mudal paralamandram aga karudapaduvathu edu appdin ketta na constituent assembly adi nam solluvom adhavadhu india arasil amaippu nirnaya sabai dhaan enna nu solrom first parliament ah just regarded it's not the first parliament constituent assembly is regarded as the first parliament of india article 79 la which is regarded as the first parliament of india apdi kekkanga constituent assembly india arasil nirnayai sabai dhaan vandu paathutinga mudal parliament ah kadapadikirathu seringla uh, who is the head of the parliament apdi kekkanga president is the head of the parliament president is the head of the parliament speaker is the head of the lok sabha speaker is the head of the lok sabha speaker is the head of the lok sabha vice president or Chairman of Raji Sabha is the head of Raji Sabha. Vice President or Chairman of Raji Sabha is the head of the Raji Sabha. Saying that Chairman of the Raji Sabha is not the member of Raji Sabha. Let me check. Let me check. Let me check. Chairman of Raji Sabha is not the member of Raji Sabha. Raji Sabha is not the member of Raji Sabha. Raji Sabha is not the member of Raji Sabha. Anal, Lok Sabha is not the member of Raji Sabha. Anal, Lok Sabha is not the member. லோக்சபாவின் உறுப்பினர் ஆவார் ஆனால் சரிங்களா பட் த ஹெட் ஆஃப் த லோக்சபா தட் இஸ் ஸ்பீக்கர் இஸ் த மெம்பர் ஆஃப் லோக்சபா சரிங்களாப்பா ராஜ்யசபா இஸ் கால்டஸ் 
செகண்ட் ஹவுஸ் பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாம் அவையின் எதை சொல்லணும் ராஜ்யசபா அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அப்பர் ஹவுஸ் ராஜ்யசபா இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அப்பர் ஹவுஸ் செகண்ட் ஹவுஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் நாட் ஹவுஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் லோக்சபா ராஜ்யசபையினுடைய மற்ற பெயர்கள் மேலவை இரண்டாம் அவை மாநிலங்களின் அவை லோக்சபாவினுடைய மற்ற பெயர்கள் அதர் நேம்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா மக்களவை ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் முதலவை ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் அண்ட் லோயர் ஹவுஸ் கீழவை சரிங்களா சப்போஸ் விச் இஸ் த பவர்ஃபுல் ஹவுஸ் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா லோக்சபா ராஜ்யசபா எது பவர்ஃபுல் கேட்டாங்க லோக்சபா இஸ் த பவர்ஃபுல் ஹவுஸ் லோக்சபா இஸ் த பவர்ஃபுல் ஹவுஸ் அதற்கான விளக்கம் இனி அப்கமிங் ஆர்டிக்கல் தான் வரும் எப்படி பிரசிடென்ட்டை பற்றின விளக்கம் வந்து அப்கமிங் ஆர்டிக்கல்ஸில் வந்துச்சோ அதே மாதிரி ச இப்போ லோக்சபா இஸ் பவர்ஃபுல் சொல்கிறீங்களா இதனுடைய விளக்கமும் வரக்கூடிய ஆர்டிக்கல்ஸில் இருக்கு ஃபஸ்ட் பார்லிமெண்ட் எப்போ கூடிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஃபஸ்ட் பார்லிமெண்ட் கூடினது அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் எத்தனை செஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் த்ரீ செஷன்ஸ் There are three sessions in a parliament. One question is, how many sessions are there? Three sessions. Over a session, the maximum gap is six months. Over a session, the maximum gap is six months. Over a session, the maximum gap is six months. And the moon session is the same thing. மூன்று ஷுர் மேம் உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் நான் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு நான் தரேன் ஹைலைட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் தரேன் உங்களுக்கு நான் நோட்ஸ் தரேன் டோன் டுவெரி டோன்ட் டுவரி சரிங்களா சம்மர் செஷன் வின்டர் செஷன் அண்ட் பட்ஜெட் செஷன் பட்ஜெட் செஷன் இஸ் த லாங்கஸ்ட் அண்ட் பிக்கஸ்ட் செஷன் விச் இஸ் த பிக்கஸ்ட் செஷன் கொஸ்டின் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்கப்பா பட்ஜெட் செஷன் இஸ் த லாங்கஸ்ட் அண்ட் பிக்கஸ்ட் செஷன் பட்ஜெட் செஷன் இஸ் த லாங்கஸ்ட் அண்ட் பிக்கஸ்ட் செஷன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் எயிட்டி காம்போசிஷன் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது ராஜ்யசபாவினுடைய காம்போசிஷன் ராஜ்யசபாவில் மொத்தம் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க அதனுடைய காம்போசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிக்கல் எயிட்டில் இருக்கு ஆர்டிக்கல் எயிட்டியில இருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம் சரிங்களா அதே மாதிரி நாளைக்கு கிளாஸ் நாளைக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் மொத்தம் நாளைக்கு சரிங்களா நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மந்த் கரண்ட் அஃபேர் உங்களுக்காக ஒரு நோட்ஸை மேக் பண்ணி ஹிந்து பேப்பரில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா தினமலர் பேப்பரு ஹிந்து பேப்பரு அதே மாதிரி ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸோட நோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டவுன்லோட் பண்ணி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜூனில் என்னென்ன முக்கிய நிகழ்வுகள்லாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக கம்பைல் பண்ணி ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஜூன் மாதத்தோட கரண்ட் அஃபேர் நாளைக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் அவர் அவர் கிளாஸில் சரிங்களா ஒன் அண்ட் ஆஃப் அவர் கிளாஸில் நாளைக்கு மார்னிங் எப்பயும் போல் வந்து பாலிட்டி கிளாஸ் இருக்கும் ஒரு ஆஃப் இந்த ஈவினிங் டைமில் சரிங்களா ஈவினிங் டைமில் கரண்ட் அஃபேர் கிளாஸஸ் எடுக்க போகிறேன் ஜூன் மாதத்தோட டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜூனை பற்றின ப்ரீஃப் லுக் டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி பேட்ச் எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிங்க அதே மாதிரி அந்த கிளாஸஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறனால ரொம்ப நேரம் பப்ளிக் வச்சுருக்க மாட்டேன் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸும் கூட ஸோ அது வந்து பெய்டு கிளாஸ் தான் அப்படிங்கிறப்ப வந்து என்ன பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப நேரம் நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மேலே கண்டிப்பாக அதை வந்து என்ன வச்சுருக்க மாட்டேன் ஆன்லைனில் வச்சுருக்க மாட்டேன் அதை நான் வந்து ப்ரைவேட் பண்ணிடுவேன் சரிங்களா ஸோ நாளைக்கு ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டி ஃப்ரீ ஆகிக்கிங்க டூ ஹவர்ஸ் ரெண்டே மணி நேரத்தில் ஜூன் மாதத்தில் என்னென்ன முக்கியமான நிகழ்வுகள்லாம் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையுமே ப்ரீஃபாக நீட்டாக கவர் பண்ணி சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம எவ்வளோ தான் இந்த புக்ஸை படித்தாலும் கரண்ட் அஃபேர் படிக்காமல் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இம்பாசிபிள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா 
ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸாமில் வரக்கூடிய கொஸ்டினில் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் டேரக்ட்லி கமிங் ஃப்ரம் த கரண்ட் அஃபேர் ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் கொஸ்டின் எதுலேருந்து தான் வருது கரண்ட் அஃபேர் தான் வருது அது யூபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி வேறு எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி கரண்ட் அஃபேர் உங்களை சுற்றி என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு நீங்கள் ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கரண்ட் அஃபேர் கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் சரிங்களா நாளைக்கு கரண்ட் அஃபேரை பொறுத்தளவுக்கு எல்லாருமே ஆன்லைன் வரணும் அதே மாதிரி அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக நான் வந்து கிளாஸ் கரெக்டாக எடுத்து முடித்தோடனே டிசேபிள் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் யாருனாலையும் பார்க்க முடியாது கிளாஸ் நான் எடுத்து முடித்தோடனே டிசேபிள் பண்ணிடுவேன் யாரெல்லாம் கரெக்டாக வந்து நான் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கப்போ ஆன்லைன் வரீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் அந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக வரும் அந்த மற்றவங்க யாருக்குமே அந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக வராது சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோ லை லைக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை எதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு ஃபார்மல் டைலாக்பா சொல்லணும் சொல்லிட்டேன் ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஆர்டிக்கல் ஐடியிலிருந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்